，病人罗小军术后一周复查心超，未见风土气上的血栓，血常规和凝血指标都正常，没有活动性出血，引流管已于昨日拔掉。很好啊，张医生啊，又挑战了一个高难度啊，在介入术后的抗凝和开胸手术后的防出血方面，兼顾的很好。这个不全是我的功劳啊，得感谢夏初同学。那好，夏初写一个个案报告。她怀孕了。我没有，你有？我看见你想吐，吐怎么了？想吐就是要怀孕啊。嗯，小军，不要瞎说。电视剧里都这么演呢，说，笑什么但梁木泽，要是敢有下次，我分分钟毒死你！隔壁兄弟单位的保障军一林是有事，需要接调我们的人过去帮忙，你准备一下。为什么是我？老师说了，要从住院医里选一个，恰好你不在，我们大家呢就一致推举你作为代表。不会是真的有了吧？你要承认你八年医科白念了，我就承认我有了。你有了，他不愿意负责，难道不是这个剧情吗？谁不愿意了？你在说什么？那个小军官啊，不然你干嘛要毒死他？那是我和他的事儿。好了好了，知道了，赶紧去吧。别动。太大了。什么？这块纱布太大了，不好看。受伤了当然丑了，要好看的话你就别逞能啊！没事玩什么天女散花？你觉得我是在玩啊？没有吗？一枪一瓶啤酒，看着是挺过瘾的。不过这种花活到了实战里能有什么用？前几年这边发生了一个绑架案，当时我们部队协助特警营救人质。但是劫匪呢，从楼顶扔下来一瓶煤气罐，还好一个军官发现，直接掏枪就射，把煤气罐在空中打爆了。不光救了自己，也救了人质，也救了周边的围观群众。你说的对，实战中确实摸到打酒瓶，但是会遇到比打酒瓶更血腥、更暴力的情况。这些只能依靠在你看来，不合常规的训练去应对。好了，洗手台在哪儿？在隔壁。谢谢。对了，多注意伤口的卫生，多休息，别湿汗，别沾水。好。哎，你刚才说那个绑架案过程很凶险，你是亲身参与了，还是听谁说的？我编的，啊？为了佐证我想表示的观点，高明